হ্যালো এভরিওয়ান আমি এস এম আরবি আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে সো আজকে টিউটোরিয়াল ঠিক নয় বাট আপনাদের টিউটোরিয়ালের জন্য বা ডিজাইনিংয়ের জন্য যে ধরনের সাপোর্ট লাগে সেরকম একটি টিউটোরিয়াল আজকে বানাচ্ছি তো এখানে আমি বাংলা ফোন নিয়ে আজকে আলোচনা করব এখান লিপিঘর নামে একটি ওয়েবসাইট বাংলাদেশে পাবলিশ হয়েছে রিসেন্টলি পাবলিশ হয়েছে সো সেখানে আপনি অনেক সুন্দর সুন্দর বাংলা ফোন পাবেন সো বাংলা ফোনটের ক্রাইসিস আমাদের দেশে সবসময় ছিল আমরা সবসময় দেখা গেল যে ইন্ডিয়া থেকে ফোন হায়ার করতাম বা ওদের ফোনগুলো নিয়ে ডাউনলোড করে কাজ করতাম আমাদের ভালো ভালো ফন্টের ইদানিং কিছু বাংলা ফন্ট নিয়ে কাজ করা শুরু করেছে তার মধ্যে লিপিঘর একটি তো টাইপোগ্রাফি বলেন বা বাংলার নতুন ডিজাইনের ক্ষেত্রে বলেন সেই ক্ষেত্রে ফন্ট খুবই জরুরি আমাকে অনেকে রিকোয়েস্ট করেছিল যে বাংলা ফন্টের ভালো রিসোর্স ওয়েবসাইট কোনটি এটি সাজেস্ট করার জন্য তো আমি আজকে সাজেস্ট করব হচ্ছে লিপিঘর ডট কম সো এখানে কী কী ধরনের ফন্ট আছে আমরা একটু খেয়াল করে দেখি এখানে প্রথমে যে জিনিসটি করতে হবে সেটি হচ্ছে যে দেখেন আপনি যে জিনিসটি লিখতে চাচ্ছেন আপনি এখানে যদি লিখেন তাহলে সেটি এখানে দেখাবে সো আমরা একটু যদি লিখি আমি অভ্র অন করে নিচ্ছি তো আমি লিখলাম আমার দেশ সো এখানে আপনি আপনার টেক্সটটি লিখে আপনার কোন টেক্সটে কোন ফন্টটি ভালো লাগে সেটি কিন্তু চেক করে নিতে পারবেন সো এখানে অনেকগুলো ফন্ট আছে আমি লিখলাম আমার দেশ সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই ফন্টটি কেমন লাগছে এখানে এই ফন্টটি কেমন লাগছে তারপর হচ্ছে এই ধরনের অনেক ধরনের ফন্ট আছে সেই ফন্টগুলো আসলে কেমন লাগে সেটি আপনি একটু চেক করে নিতে পারেন তো আপনি যে টেক্সট দিয়ে যে যেটি বানাতে চাচ্ছেন সেটি এখানে টেক্সটে এখানে দিলে ইনসার্ট টেক্সট এখানে দিলে আপনি এটি দেখতে পাবেন ফন্ট সাইজ ছোট বড় করে দেখতে পারবেন যে এটি কি ধরনের ফন্টে ভালো লাগে সো এগুলো তো এটি হোম বাটন এখানেও কিছু ব্যানার দেয়া আছে যেগুলো বারবার স্লাইড শো আকারে আসছে সো অ্যাবাউটে যদি যাই তাহলে দেখতে পাবেন যে কারা এই লিপিঘর নিয়ে কাজ করছে তাদের কিছু ডিটেলস লিখা আছে কন্ট্যাক্ট করতে চাইলে আপনি কন্ট্যাক্ট করতে পারেন সো হচ্ছে এখানে আপনি ডোনেট করতে চাইলে ডোনেট করতে পারেন কারণ এইগুলো হচ্ছে সব চ্যারিটি টাইপ ওয়ার্ক বা ভলেন্টারি ওয়ার্ক সো আপনি চাইলে গুগল পে বা হচ্ছে পেটিএম এই টাইপের যে এইগুলো আছে ডোনেট করতে পারেন কারণ ইনারা যে ধরনের কাজ করছেন তো সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে ডোনেট করতে চাইলে তারা বেশি উৎসাহিত হবে বা ডোনেট করলে বা এখান থেকে ফান্ড পেলে তারা বেশি উৎসাহিত হয়ে রিসোর্সগুলো তৈরি করতে পারবে তো এই হচ্ছে ব্যাপার তো চলুন দেখি কিভাবে ডাউনলোড করে ফন্ডগুলো এখন এবং আরেকটি ব্যাপার এখানে জড়িত সেটা হচ্ছে যে এই ফন্ডগুলো হচ্ছে অভ্রতে সাপোর্ট করে ইউনিকোডে সাপোর্ট করে অর করে না এই ধরনের একটা ব্যাপার তো আপনি এখানে যে ফন্ডটি ডাউনলোড করতে চান ধরুন আমি এই ফন্ডটি ডাউনলোড করতে চাই সো আমি ডাউনলোডে ক্লিক করলে এটি নতুন আরেকটি পেজ আসবে সো এখানে ফন্টের ডিটেল দেয়া আছে যে ফন্টের টাইপ এটা কি ইউনিকোড নাকি ডিজাইনারের নাম দেয়া আছে শরীফ উদ্দিন শিশির এবং স্টাইল এক ধরনের স্টাইল তার মানে এটি শুধুমাত্র এক ধরনের আপনি টাইপে পাবেন এটি শুধুমাত্র নর্মাল ফন্টে পাবেন কিছু থাকে যে বোল্ড থাকে ইটালিক থাকে বোল্ড ইটালিক থাকে এই ধরনের তো পাবলিশ কবে পাবলিশ হয়েছে ফিফটিন জান জানুয়ারি টু এবং কতজন ডাউনলোড করেছে দেওয়া আছে এখানে যদি আপনি ডাউনলোডে ক্লিক করেন তাহলে একটি জিপ ফাইল আপনার কিছুক্ষণ ওয়েট করার পরে একটি জিপ ফাইল আসবে এবং এটি আপনি সেভ করে নিতে পারেন তো সেভ করে আনজিপ করে আপনি এটি ইনস্টল দিতে পারেন এখানে কিছু ফন্ড নিয়ে একটি ছোট গল্প দেয়া আছে তো গল্প বলতে যে এই ফন্ড দিয়ে লিখলে আসলে কেমন লাগবে এটির আপনার ডেমো দেয়া আছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এটি দেখে বা চেক করে নিতে পারেন অ্যানাদার নোটসের ক্ষেত্রে এখানে দেয়া আছে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো দিস ইজ ফ্রি ফান্ড পার্সোনাল কমার্শিয়াল অ্যান্ড অল টাইপস অফ ইউজেস ইউ ক্যান ইউজ ইট ইন এনিওয়ার সো এটি হচ্ছে লাইসেন্স এগ্রিমেন্ট কিছু কিছু লাইসেন্স এগ্রিমেন্ট থাকে যে ফন্ড ইউজ করলে তাদের ক্রেডিট দিতে হয় বা হচ্ছে অনলি পার্সোনাল পারপাস নট ফর দ্য কমার্শিয়াল পারপাস এই ধরনের সো এই লাইসেন্স এগ্রিমেন্টটি খুবই জরুরি সেই ক্ষেত্রে আপনি কপিরাইট ক্লেইম অথবা এই ঝামেলাগুলো এড়াতে পারেন তো আমি সাজেস্ট করব যে কপিরাইটের ব্যাপারগুলো এড়ানোর জন্য অবশ্যই লাইসেন্স এগ্রিমেন্টটি পড়ে নেবেন আর লাইসেন্স এগ্রিমেন্টটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধরুন আপনি যদি ডিজাইনার হন আপনি যদি একটি বাংলা ফন্ড তৈরি করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনি লাইসেন্স এগ্রিমেন্টে যদি দিয়ে দেন যে আপনার ক্রেডিট লাইন দিতে হবে তো অন্যকে যদি সেই ক্রেডিট লাইন না দেয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি ক্লেইম করতে পারেন কপিরাইট ক্লেইম এবং সেই ক্ষেত্রে 
যে ইউজ করেছে সে হচ্ছে এই ব্যাপারটি নিয়ে জবাব দি করতে বাধ্য থাকবে তো এই ব্যাপারগুলো স্ট্রিকলি মেনটেন করা উচিত যাতে করে হচ্ছে কপিরাইটের ব্যাপারগুলো যেমন আমাদের দেশে অনেক ডিজাইন চুরি হয় ফটোগ্রাফি চুরি হয় চুরি হয় বলতে একজনের ফটোগ্রাফি আরেকজন ক্রেডিট ছাড়াই চালিয়ে দেয় তো সেই ক্ষেত্রে আপনার যদি লাইসেন্স এগ্রিমেন্ট স্ট্রং না থাকে যে ইউজ করছে সে কিন্তু বুঝতে পারবে না যে এই ছবিটি বা এই ফন্টি বা এই ডিজাইনটি ইউজ করার ক্ষেত্রে তাকে কি ধরনের কপিরাইটের যে নোটিস টি আছে বা হচ্ছে যে কপিরাইটের যে এগ্রিমেন্ট আছে সেটি পালন করতে হয় ধরুন আমি একটি ফন্ট আমি পাবলিশ করলাম বা একটি ফটোগ্রাফি করলাম তো সেখানে আমি বলে দিলাম না যে ডোন্ট ইউজ দিস ফটোগ্রাফি উইদাউট মাই পারমিশন মানে আমার পারমিশন ছাড়া এটি কোথাও ইউজ করা যাবে না তো এটি যদি না লেখা থাকে সেই ক্ষেত্রে মানুষজন কিন্তু সেটি ইউজ করতেই পারে এর ব্যতিক্রমও ঘটে থাকে বাট ব্যতিক্রমগুলো আমরা আসলে এক্সাম্পল হিসাবে না ধরাটাই ভালো তো এখানে দেখছেন অনেক ধরনের ফন্ড আছে একটু দেখি কি কি ধরনের ফন্ড আছে এখানে আমার শোনার বা এইটি হচ্ছে খুবই সুন্দর একটি ফন্ড এই এই ফন্ডগুলো আপনি টাইপোগ্রাফির ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারেন এখানে শরীফ আছে শরীফ নামে একটি ফন্ড আছে তার দেন উপহার ফিফটি সিক্স ঈদের আহমেদ এটির হচ্ছে ডিজাইনার দেন হচ্ছে শরীফ এখানে আরেকটি ফন্ড দেখতে পাচ্ছি জনতা জনতা নামে এই ফন্ডটি শরীফ ভাই হয়তো বা এটি ডিজাইন করেছে এখানে ডিজাইনারের নাম দেওয়া আছে তারপর যদি আসি তারপর শরীফ চয়ন নামে আরেকটি ফন্ড এটি খুবই সুন্দর একটি ফন্ড দেন হচ্ছে রাসেল রাসেল নামে উনি ডিজাইন করেছেন এটি তো সেই ক্ষেত্রে এইভাবে আপনি অনেক অনেক ফোন সুন্দর সুন্দর ফন্ডগুলো পেতে পারেন যেগুলো আপনার ডিজাইনকে আপডেট করবে আসলে নতুন নতুন কী ফন্ড আসছে এই খোঁজ রাখাটা এবং এই ধরনের রিসোর্সগুলো থাকা খুবই দরকার যাতে করে আমরা যারা বাঙালি ডিজাইনার আছি তারা যাতে করে আরও বেশি ডেভেলপ করতে পারি এবং যারা ডিজাইন করতে চান ফন ফন্ড ডিজাইন করতে চান সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো অবশ্যই আগে আপনার ফন্ড সম্পর্কে একটু ক্লিয়ার ধারণা থাকতে হবে যে যে আপনার ফন্ডটি অভ্রত ইউজ হবে না কি হচ্ছে বিজয় ইউজ হবে এবং হচ্ছে যে আপনার যে লাইনিং এবং অ্যালাইনমেন্ট এভরিথিং আপনাকে একটু নজর রাখতে হবে যদি আপনি ফন্ড ডিজাইনার হতে চান তো ফন্ড ডিজাইনারের ব্যাপারে বা ফন্ড ডিজাইনের ব্যাপারে আমি কিছু ভিডিও তৈরি করতে চাচ্ছি তো আপনারা যদি আমাকে উৎসাহিত করেন তাহলে আমি হয়তো বা বানাবো আদারওয়াইজ বানাবো না অনেকে এটার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড না অন্যান্য ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড সো সেই ক্ষেত্রে আমি আমার কমেন্টে যতগুলো কমেন্ট পাবো সেই হিসাবে আমি আসলে বানাবো কি না সেটা ডিসিশন নিব সো কমেন্ট করে ফেলুন যদি আপনি এটার পক্ষে হন যে আপনার ফন্ড কীভাবে বানাতে হয় এটা নিয়ে টিউটোরিয়াল চান কি না তো আমি মনে করছি যে এই আপনার এই ওয়েবসাইটটি যেখান থেকে আপনি বাংলা ফন্ড ডাউনলোড করে আপনার ডিজাইনকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারবেন বাংলা ফন্টের এই যে ডাউনলোড লিঙ্কটি বা এই ওয়েবসাইট লিঙ্কটি আমি আমার ভিডিও ডিটেইলে দিয়ে দেবো একটু দয়া করে ভিডিও ডিটেইলে দেখে নেবেন তো ভিডিও ডিটেলগুলো আমি সবসময় দেখতে বলি এই কারণে যে আমি কি ধরনের রিসোর্সগুলো ইউজ করছি সেগুলোর কিন্তু ডিটেল সবসময় আমি ভিডিও ডিটেলে দিয়ে রাখি তো এটি যদি আপনি চেক না করেন তাহলে কিন্তু অযথায় আপনাকে ঝামেলায় পড়তে হতে পারে যেমন হচ্ছে যে অনেকেই ওটি না দেখেই আমাকে বারবার নক দেন হয়তো বা আমি ব্যস্ততার কারণে হয়তো বা রিপ্লাই দিতে পারি না বাট আপনি যদি ওখানে ডিটেলটি চেক করে রাখেন ভিডিও ডিটেলটি সেই ক্ষেত্রে আপনার আসলে আমাকে নক দেওয়া প্রয়োজন হবে না আপনার সময়টাও বেঁচে যাবে তো আশা করি ভালো লেগেছে টিউটোরিয়ালটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করে দেবে আর এই ধরনের ফন্ডগুলো আমি বলবো ভিডিওটি আসলে শেয়ার করা উচিত যাতে করে এই ফন্ডগুলো যে বাংলাদেশে আছে এবং এগুলো ফ্রি অফ কস্টে আপনারা পাচ্ছেন এটি সবাইকে জানানো দরকার অন্য ডিজাইনের হেল্প করা বা ডিজাইনারকে যদি আপনি হেল্প করেন তাহলে আমি মনে করব যে আপনার নিজের ভাইকে হেল্প করছেন কারণ আমরা কাইন্ড অফ একই ক্যাটাগরির তো ভালো থাকবেন সবাই আগামী এপিসোড পর্যন্ত আমি এ এস এম বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ